உங்களை மறுபடியும் வரவேற்கிறேன் இது லெக்சர் எண் ஐம்பத்து நான்கு இப்போது நாம் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸை கண்டினியூ செய்வோம் அதோடு குறிப்பாக இன்று நாம் வழங்கப்பட்ட டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் எக்ஸாக்டாக இல்லாதபோது அதை எளிதில் எவ்வாறு எக்ஸாக்டாக செய்ய முடியும் என்பதை பற்றி பேசுவோம் மற்றும் அதுதான் படத்தில் வரும் இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டரின் அறிமுகம் ஆகும் எனவே இங்கே நினைவு கொள்ள வேண்டியது நம்மிடம் சரியான மற்றும் சஃபிஷியன்ட் கண்டிஷன்கள் உள்ளன எனவே டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் துல்லியமாக இருக்க தேவையான மற்றும் சஃபிஷியன்ட் கண்டிஷனானது எம்பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் என்பிஒஇஇஸ் ஈக்குவல் டு பூஜ்ஜியம் அதுதான் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் மற்றும் அது நிச்சயமாய் டெல் எம் ஓவர் டெல் ஒய் ஈக்குவல் டு டெல் என் ஓவர் டெல் எக்ஸ் மற்றும் இது தேவையானதாகவும் சஃபிஷியன்ட் ஆகவும் இருக்கும் அதாவது இந்த கண்டிஷன் இருந்தால் பின் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் எக்ஸாக்ட் ஆக இருக்க வேண்டும் மற்றும் ஈக்குவேஷன் எக்ஸாக்ட் ஆக இருந்தால் இந்த கண்டிஷனை வைத்திருக்க வேண்டும் உதாரணமாக கொடுக்கப்பட்ட ஈக்குவேஷன் எக்ஸாக்ட் ஆக இல்லாதபோது இப்போது என்ன செய்ய வேண்டும் எனவே இந்த ஃபார்ம் இன் ஈக்குவேஷன் எம்பிஎக்ஸ் என்பிஒய் என்பது எக்ஸாக்ட் ஆக இல்லை என்றால் இது சில நேரங்களில் இங்கே எக்ஸ் ஏ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஏ தேர்வு செய்வது சாத்தியமாகும் அது மாதிரி ஈக்குவேஷன்களின் அனைத்து பெர்ம்ஸையும் மல்டிப்ளை செய்த பிறகு கொடுக்கப்பட்ட ஈக்குவேஷனை அந்த ஃபங்க்ஷன் இன் மூலம் மல்டிப்ளை செய்த பிறகு இந்த ஈக்குவேஷன்கள் எக்ஸாக்ட் ஆக மாறும் அதோடு இங்கே அத்தகைய ஒரு மல்டிப்ளையர் இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் என அழைக்கப்படுகிறது இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் என்பது வேறொன்றுமில்லை அது ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் கொடுக்கப்பட்ட டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஐ மல்டிபிளிகேஷன் செய்த பிறகு கொடுக்கப்பட்ட டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் எக்ஸாக்ட் ஆக மாறுகிறது அத்தகைய ஃபங்க்ஷன் இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் என்று அழைக்கப்படுகிறது எனவே இந்த ஐ எக்ஸ் ஒய் வழக்கமாக நாம் இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டருக்கு பயன்படுத்தும் நோட்டேஷன் எனவே இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் ஆக இருந்தால் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் இங்கு ஐ எக்ஸ் ஒய் டைம்ஸ் இஸ் எம் எக்ஸ் ஒய் டி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ எக்ஸ் ஒய் அண்ட் எக்ஸ் ஒய் டி ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு பூஜ்ஜியம் அது எக்ஸாக்ட் ஆக மாறும் அதோடு இதில் உள்ள நன்மை என்னவென்றால் இப்போது அதனால் கொடுக்கப்பட்ட ஈக்குவேஷன் எக்ஸாக்ட் ஆக இல்லாவிட்டால் பின்னர் இங்கே சொல்யூஷனை கண்டறிவது கடினமாக்கிவிடும் எனவே நாம் இப்போது என்ன செய்ய வேண்டும் இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் ஐ கண்டுபிடிப்போம் மேலும் இந்த இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் ஐ கொடுக்கப்பட்ட டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் உடன் மல்டிப்ளை செய்வோம் பின்னர் இது எக்ஸாக்ட் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனாக மாறும் பின்னர் எக்ஸாக்ட் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனை எவ்வாறு சால்வ் செய்வது என்பதை நாம் அறிவோம் கொடுக்கப்பட்ட டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் இன் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இல் உள்ள டிஃப்ரென்ஷியல் இன் ஃபங்க்ஷன் எஃப்ஐ நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் எனவே இந்த லெக்சர் இன் முக்கிய டாப்பிக் ஆக இங்கே சில டெக்னிக்ஸ் ஐ எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது என்பது பற்றி விவாதிப்போம் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஆனது எக்ஸாக்ட் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஆக இல்லாத போது இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் இருப்பினும் எம்டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் என்பிஒய் என்ற ஃபார்ம் இன் ஈக்குவேஷன் எப்போதும் இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் அல்லது ஃபேக்டர்களை அதிகம் இன்டகிரேட்டிங் செய்யும் ஃபேக்டர்களை கொண்டிருக்கும் ஆனால் அவற்றை கண்டுபிடிப்பதற்கான ஜெனரல் ரூல் எதுவும் இல்லை அல்லது இந்த இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டரை கண்டுபிடிப்பது கொஞ்சம் கடினமானதாக இருக்கும் கொடுக்கப்பட்ட டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் இன் இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் ஐ கண்டறிவது ஜெனரல் ஆக எளிது அல்ல எனவே இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் ஐ எளிதாக கண்டறியக்கூடிய சில ஸ்பெஷல் கேஸ்களை மட்டும் கன்சிடர் செய்வோம் எனவே ரூல் எண் ஒன்று வெறும் ஆய்வு மூலம் ஆக எனவே இந்த இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் ஐ கண்டறிவதில் இது மிகவும் எளிதான ஒன்றாகும் மற்றும் இதுவே மிகவும் கடினமான அணுகுமுறையாகும் ஏனெனில் இது இங்கே டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஐ பார்க்கும் கெஸ்ட் தான் ஈக்குவேஷன் இந்த ஃபார்மில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் நீங்கள் மல்டிப்ளை பை இந்த ஃபங்க்ஷன் பின்னர் இது எக்ஸாக்ட் ஆக மாறும் ஆனால் இதுவும் கடினமானது ஏனெனில் இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் ஐ கண்டறிவதற்கான முறையான அணுகுமுறை அல்ல எனவே இந்த முறை சில ஸ்டாண்டர்டு எக்ஸாக்ட் டிஃப்ரென்ஷியல் இன் அங்கீகாரத்தை அடிப்படையாக கொண்டது எனவே இங்கே நமக்கு சில ஸ்டாண்டர்டு டிஃப்ரென்ஷியல்ஸ் தெரிந்தால் பின்னர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஐ பார்க்கும்போது இந்த ஃபார்மில் இந்த ஈக்குவேஷனை மீண்டும் எழுதினால் அல்லது நாம் இந்த ஃபங்க்ஷன் மூலம் மல்டிப்ளை ஆர் டிவைடு செய்வோம் எனவே நாம் அந்த ஸ்டாண்டர்டு ஃபங்க்ஷன்களின் எக்ஸாக்ட் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஐ பெறுவோம் மற்றும் இதை சால்வ் செய்வதன் மூலம் நாம் அணுகுவது டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஐ சால்வ் செய்வதற்கான இந்த அணுகுமுறை எனவே இங்கே என்னவெனில் அந்த ஸ்டாண்ட் அல்லது சில ஸ்டாண்டர்டு ஃபார்ம்ஸ் என்ன என்பதை நாம் இங்கே விவாதிப்போம் மேலும்
பொய் டி எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் டி ஒய் என்ற இந்த டெர்ம் நம்மிடம் இருந்தால் இது வேறொன்றுமில்லை இது டிஃப்ரென்ஷியல் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் மேலும் இதை நாம் எளிதாக வெரிஃபை செய்யலாம் எனவே இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ஆஃப் இந்த எக்ஸ் ஒய் மீண்டும் வரையறையின்படி உள்ளது எனவே டெல் ஓவர் டெல் எக்ஸ் ஆஃப் தி ஃபங்க்ஷன் டி எக்ஸ் அண்ட் ப்ளஸ் திஸ் டெல் ஓவர் டெல் ஒய் ஆஃப் திஸ் கிவன் ஃபங்க்ஷன் என் டி ஒய் எனவே இங்கே எக்ஸ் ஒய் இன் பார்ஷியல் பெரிவேடிவை பொறுத்து எக்ஸ் வில் பி ஒய் டி எக்ஸ் அண்ட் ப்ளஸ் இங்கே வில் பி எக்ஸ் டி ஒய் எனவே டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனில் இது போன்ற சில டெர்ம்ஸை பார்த்தால் அல்லது டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஐ மீண்டும் எழுதுவதன் மூலம் ஒய் டி எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் டி ஒய் என்ற டெர்ம் இருப்பதை காணலாம் இது டிஃப்ரென்ஷியல் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் டெர்ம் என்பதை நாம் ஏற்கனவே அறிவோம் எனவே இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ஆஃப் திஸ் எக்ஸ் ஒய் என்பது ஒய் டி எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் டி ஒய் ஐ தவிர வேறில்லை என்பதை நினைவில் கொள்வது பயனுள்ளதாக இருக்கும் மற்றொரு ஸ்டாண்டர்டு ஃபார்ம் இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ஆஃப் இந்த ஒய் ஓவர் எக்ஸ் ஆக இருக்கலாம் எனவே நாம் இப்போது பயன்படுத்திய ஃபார்முலாவை பயன்படுத்துவதன் மூலம் மீண்டும் புரிந்து கொள்வோம் இந்த ஒய் ஓவர் எக்ஸ் இன் டிஃப்ரென்ஷியல் எக்ஸ் டி ஒய் மைனஸ் ஒய் டி எக்ஸ் ஓவர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஐ தவிர வேறில்லை இந்த அணுகுமுறை மீண்டும் அதே தான் அது எக்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஃபங்க்ஷன் ஒய் ஓவர் எக்ஸ் ஐ பொறுத்து பெரிவேடிவை எடுத்துக்கொள்வோம் பின்னர் இந்த டி எக்ஸ் ப்ளஸ் இந்த பார்ஷியல் பெரிவேட்டிவ் ஆஃப் இந்த ஃபங்க்ஷன் ஒய் ஓவர் எக்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் அண்ட் தென் இந்த டி ஒய் எனவே இங்கே எக்ஸ் ஐ பொறுத்து மைனஸ் ஒய் ஓவர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டி எக்ஸ் ஐ பெறுவோம் இங்கே நாம் ஒய் ஐ பொறுத்து ஒன்று ஓவர் எக்ஸ் அண்ட் டி ஒய் என்பதை மட்டுமே பெறுவோம் இதுவே கொடுக்கப்பட்ட எக்ஸாக்டான டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஏ அங்கு கொடுக்கப்பட்ட எக்ஸ்பிரஷன் எனவே நம்மிடம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் உள்ளது எனவே இங்கே எக்ஸ் டி ஒய் அண்ட் டென் டி மைனஸ் ஒய் டி எக்ஸ் எனவே இந்த டெர்ம் தோன்றினால் அல்லது டிவைடிங் செய்வதன் மூலம் உதாரணமாக எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனில் அத்தகைய டெர்ம் ஐ பார்க்கிறோம் இது உடனடியாக நமக்கு கிளிக் ஆகும் அதாவது இது டிஃப்ரென்ஷியல் ஆஃப் ஒய் ஓவர் எக்ஸ் ஆகும் பின்னர் நாம் மீண்டும் இன்டெகரேஷனுக்கு எளிதாக தொடரலாம் எனவே டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஐ யூகிக்க நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய ஸ்டாண்டர்டு டிஃப்ரென்ஷியல்களில் இதுவும் ஒன்று ஆகும் எனவே இங்கே அல்லது இது ஒய் ஓவர் எக்ஸ்கு பதிலாக எக்ஸ் ஓவர் ஒய் ஆகவும் இருக்கலாம் எனவே இந்த ஃபார்முலா ஒய் டி எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் டி ஒய் ஓவர் ஒய் ஸ்கொயர் ஆக இருக்கும் இந்த எக்ஸ் டி ஒய் மைனஸ் ஒய் டி எக்ஸுக்கு பதிலாக இங்கே மற்றொரு ஸ்டாண்டர்டு ஃபார்ம் டிஃப்ரென்ஷியல் உள்ளது எனவே இங்கே இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் அல்லது இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன் ஒய் ஸ்கொயர் மற்றும் ஒய் ஸ்கொயர் உதாரணமாக இந்த எக்ஸ் ஒய் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது எனவே இங்கே மீண்டும் அதே எக்ஸ்பிரஷன் எக்ஸ் டி ஒய் மைனஸ் ஒய் டி எக்ஸ் ஓவர் எக்ஸ் ஒய் எனவே இந்த ஒன்றுக்கு இதுதான் டிஃப்ரென்ஷியல் ஆஃப் தி லாக்ரிதமிக் ஆஃப் ஒய் ஓவர் எக்ஸ் இதை நாம் இந்த கேஸ் இல் செய்தது போல் மீண்டும் நிரூபிக்க முடியும் ஒய் ஐ பொறுத்து ஒய் ஓவர் எக்ஸ் பார்ஷியல் பெரிவேடிவை பொறுத்து இதன் பார்ஷியல் பெரிவேடிவை பெறுவதற்கான டிஃப்ரென்ஷியல் இன் வரையறையை பயன்படுத்தி இந்த எக்ஸ்பிரஷன் ஐ இங்கே பெறலாம் அல்லது இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ஆஃப் இந்த லாக்ரிதமிக் எக்ஸ் ஓவர் ஒய் அத்துடன் நாம் விவாதிக்கலாம் எனவே இங்கே இது எக்ஸ் ஓவர் ஒய் எனவே ஒய் டி எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய்க்கு நம்மிடம் இருப்பதற்கு சிமிலர் ஆக இருக்கும் மற்றும் மீண்டும் இந்த எக்ஸ் ஒய் இங்கே உள்ளன எனவே அவை இரண்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் ஆனால் டிஃபரன்ஸ் இங்கே அதன் எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மேலும் இங்கே ஒய் ஸ்கொயர் ஆனால் நம்மிடம் இங்கே எக்ஸ் ஒய் உள்ளது எனவே இது போன்ற டெர்ம்ஸ் ஐ பார்த்தவுடன் இவை டிஃப்ரென்ஷியல் ஆஃப் இந்த லாக்ரிதமிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஒய் ஓவர் எக்ஸ் ஆர் எக்ஸ் ஓவர் ஒய் என்பதை நாம் உடனடியாக அடையாளம் காணலாம் மற்றொரு ஸ்டாண்டர்டு ஃபார்ம் இந்த எக்ஸ் டி ஒய் மைனஸ் ஒய் டி எக்ஸ் ஆக இருக்கலாம் மீண்டும் நம்மிடம் இந்த எக்ஸ் டி ஒய் மைனஸ் ஒய் டி எக்ஸ் காமன் டெர்ம் உள்ளது ஆனால் இங்கே நம்மிடம் இப்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் உள்ளது எனவே இந்த ஃபார்மில் நமது ஈக்குவேஷன் ஐ மீண்டும் எழுதும் வாய்ப்பு இருந்தால் பின்னர் இது டிஃப்ரென்ஷியல் ஆஃப் டான் இன்வெர்ஸ் ஒய் ஓவர் எக்ஸ் ஆர் டான் இன்வெர்ஸ் எக்ஸ் ஓவர் ஒய் என்பதை நாம் அறிவோம் எனவே பின்னர் நாம் ஒய் டி எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் டி ஒய் ஓவர் தி ஸ்வய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஐ
மேலும் டிவைடிங் மூலம் இந்த என் இந்த எக்ஸ்பிரஷன் எக்ஸோயால் எக்ஸோயின் லாக்ரிதமிக்கின் டிஃப்ரென்ஷியல் ஐ பெறுகிறோம் எனவே இவைகள் தான் சில ஸ்டாண்டர்டு டிஃப்ரென்ஷியல்ஸ் ஆகும் ஆனால் இன்னும் பல இருக்கலாம் இந்த ஸ்டாண்டர்டு டிஃப்ரென்ஷியல்ஸ் ஐ நாம் அடையாளம் காண முடிந்தால் இதை சால்வ் செய்ய மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஈக்வேஷன் எக்ஸாக்ட் ஆக இல்லாதது ஆனால் சில ஃபங்க்ஷன்களால் மல்டிப்ளை அல்லது டிவைடிங் செய்வதன் மூலம் எக்ஸாக்டாக உருவாக்க முடியும் இதனால் அந்த ஸ்டாண்டர்டு ஃபார்ம்களை காணலாம் பின்னர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஐ எழுதலாம் எனவே நாம் அந்த ஸ்டாண்டர்டு டிஃப்ரென்ஷியல்ஸ் ஐ அடையாளம் காணக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கக்கூடிய குறைந்தபட்சம் ஒரு உதாரணத்தையாவது பார்ப்போம் எனவே இது ஒரு எக்ஸாக்ட் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்வேஷன் இல்லை என்பதை மீண்டும் சரிபார்க்கலாம் ஏனெனில் டெல் எம் ஓவர் டெல் ஒய் ஈஸ் நாட் ஈக்குவல் டு டெல் என் ஓவர் டெல் எக்ஸ் எனவே இங்கே டெல் எம் ஓவர் டெல் ஒய் என்பது இங்கே நம்மிடம் எம் உள்ளது மேலும் இது என் எம் டி எக்ஸ் மற்றும் டி ஒய் எனவே டெல் எம் ஓவர் டெல் ஒய் என்பது ஒய் கியூ பிளஸ் ஒய் ஆக இருக்கும் எனவே மூன்று ஒய் ஸ்கொயர் மற்றும் பிளஸ் ஒன்று ஆகியவை ஒயே ஐ பொறுத்து இந்த எம் இன் பெரிவேட்டிவ் ஆக இருக்கும் மற்றும் எக்ஸ் ஐ பொறுத்து எண்ணின் பெரிவேட்டிவ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்று ஆக இருக்கும் எனவே அவை நிச்சயமாக ஈக்குவல் ஆக இல்லை எனவே இந்த ஃபார்மில் கொடுக்கப்பட்ட இந்த ஈக்குவேஷன் ஒரு எக்ஸாக்ட் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் அல்ல எனவே ஆய்வு மூலம் இந்த அணுகுமுறையை இப்போது செய்வோம் எனவே இங்கே நம்மிடம் ஒய் ஸ்கொயர் உள்ளது இங்கேயும் ஒய் ஸ்கொயர் உள்ளது ஒய் ஸ்கொயர் டி எக்ஸ் இங்கே ஆல்சோ ஒய் ஸ்கொயர் உடன் டி ஒய் எனவே இந்த இரண்டு டெர்ம்ஸ் இலிருந்து ஒய் ஸ்கொயர் ஐ காமன் ஆக எடுத்துக்கொண்டால் நமக்கு ஒய் டி எக்ஸ் எக்ஸ் டி ஒய் கிடைக்கும் அதுவே ஒய் டி எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் டி என நாம் முன்பு பார்த்த நான் டெர்ம் ஆகும் பின்னர் மீதமுள்ளவை இங்கே ஒய் டி எக்ஸ் மற்றும் மைனஸ் எக்ஸ் டி ஒய் ஆக இருக்கும் அந்த டெர்ம் நாம் ஏற்கனவே பார்த்தது போல் இருக்கும் எனவே இந்த ஈக்குவேஷன் ஐ முதலில் இந்த ஃபார்மில் மீண்டும் எழுதினால் இந்த இரண்டு டெர்ம்ஸ் இலிருந்து காமன் ஆக இந்த ஒய் ஸ்கொயர் ஐ பற்றி பேசினால் நமக்கு ஒய் டி எக்ஸ் கிடைக்கும் மேலும் நாம் இங்கே எக்ஸ் டி ஒய் அண்ட் டென் பிளஸ் இந்த ஒய் டைம்ஸ் இந்த டி எக்ஸ் அண்டு மைனஸ் இந்த எக்ஸ் டைம்ஸ் மைனஸ் இந்த எக்ஸ் டைம்ஸ் டி ஒய் அது ஈக்குவல் டு பூஜ்ஜியம் மற்றும் இப்போது இவை இந்த ஈக்குவேஷன் ஐ ஒய் ஸ்கொயர் ஆல் டிவைடிங் செய்கிறது எனவே ஈக்குவேஷன் ஐ ஒய் ஸ்கொயர் ஆல் நாம் டிவைடு செய்தால் ஏனெனில் அவை அனைத்தும் ஸ்டாண்டர்டு ஆக இருப்பதால் டிவிஷனில் ஏதோ ஒன்று இருந்ததை பார்த்தோம் எனவே ஒய் ஸ்கொயர் ஆல் டிவைடு செய்தால் இது ஒய் டி எக்ஸ் எக்ஸ் டி ஒய் என்ற ஸ்டாண்டர்டு ஃபார்மில் இருக்கும் மேலும் இந்த ஒய் டி எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் டி ஒய் ஐ ஒய் ஸ்கொயர் ஆல் டிவைடு செய்து முந்தைய ஸ்லைடில் இருந்து நினைவுபடுத்துவோம் அதுதான் இந்த எக்ஸ் ஒய் இன்டிஃப்ரென்ஷியல் என்பது ஒய் டி எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் டி ஒய் ஆகும் மற்றும் எக்ஸ் ஓவர் ஒய் இன்டிஃப்ரென்ஷியல் என்பது ஒய் டி எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் டி ஒய் ஓவர் ஒய் ஸ்கொயர் ஆகும் எனவே நாம் இந்த இரண்டு டிஃப்ரென்ஷியல்ஸ் ஐயும் பயன்படுத்தலாம் ஆனால் இது எக்ஸ் ஒய் இன்டிஃப்ரென்ஷியல் என்பதையும் இது எக்ஸ் ஓவர் ஒய் இன்டிஃப்ரென்ஷியல் என்பதையும் நாம் மனதில் கொள்ள வேண்டும் இதை நாம் தெரிந்து கொண்டதும் அதை எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் இன்டிஃப்ரென்ஷியல் ஆக மீண்டும் எழுதலாம் எக்ஸ் ஓவர் ஒய் இன்டிஃப்ரென்ஷியல் என்பது நம்மிடம் உள்ளது இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் இந்த எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் இந்த எக்ஸ் ஓவர் ஒய் ஈஸ் ஈக்குவல் டு பூஜ்ஜியம் எனவே நம்மிடம் இந்த ஃபங்க்ஷன் எஃப் உள்ளது அதன் டிஃப்ரென்ஷியல் இப்போது கொடுக்கப்பட்ட டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஆகும் எனவே ஈக்குவேஷன் எக்ஸாக்டாக இல்லாவிட்டாலும் இந்த ஒய் ஸ்கொயர் ஆல் டிவைடு செய்தால் ஈக்குவேஷன் எக்ஸாக்டாக மாறும் மற்றும் அதன் டிஃப்ரென்ஷியல் இப்போது நமக்கு தெரியும் இது எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஓவர் ஒய் இன் டிஃபரன்ஷியல் ஆகும் இந்த டிஃபரன்ஷியல் டிவிஷனுக்கு பிறகு கொடுக்கப்பட்ட மாற்றியமைக்கப்பட்ட ஈக்குவேஷன் ஆகும் எனவே இதனுடன் இப்போது நாம் சொல்யூஷன் ஐயும் எழுதலாம் ஏனெனில் நம்மிடம் நேரடியாக இங்கே எஃப் ஃபங்க்ஷன் உள்ளது எனவே எஃப் ஈக்குவல் டு அன்ஸ்டன்ட் என்பது சொல்யூஷன் ஆக இருக்கும் எனவே இங்கே எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஓவர் ஒய் என்பது இப்போது நமது எஃப் ஆகும் அதன் டிஃப்ரென்ஷியல் ஒன்று ஆகும் இது மற்றும் சில கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு ஈக்குவல் ஆகும் எனவே இதுதான் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் இன் சொல்யூஷன் ஆகும் நாம் மீண்டும் எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் அண்ட் சி ஒய் என்ற ஃபார்ம் ஐ காண ஒய் ஆல் மல்டிப்ளை செய்யலாம் எனவே இதுதான் டிஃப்ரென்ஷியல் இதுதான் கொடுக்கப்பட்ட டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் இன் சொல்யூஷன் சற்றே ஜெனரல் ஆன அணுகுமுறையை நாம் விவாதிப்போம் ஏனெனில் இதன் மூலம் ஆய்வு செய்வது
எனவே இங்குள்ள ஐடியா என்னவெனில் கொடுக்கப்பட்ட எக்ஸாக்டாக இல்லாத டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஐ மல்டிப்ளை செய்வது எனவே இது ஒரு எக்ஸாக்ட் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் இல்லை என்று வைத்துக் கொள்வோம் ஆனால் இந்த ஃபங்க்ஷன் ஆல் ஐ எக்ஸ்ஒய் ஐ மல்டிப்ளை செய்தால் அதை இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் என்று அழைக்கிறோம் பின்னர் இதை ஐ எக்ஸ் ஐ தேர்வு செய்ய முயற்சிக்கவும் அதனால் இந்த ஃபங்க்ஷன் கொடுக்கப்பட்ட டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஐ இந்த ஐ ஆல் மல்டிப்ளை செய்த பிறகு இந்த ஈக்குவேஷன் இங்கே எக்ஸாக்ட் ஆக மாறுகிறது இதுதான் இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் இன் ஐடியா இங்கே ஐ எக்ஸ்ஒய் போன்ற ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷன் நாம் இங்கே தேடுகிறோம் இந்த ஐ எக்ஸ்ஒயே இந்த கொடுக்கப்பட்ட டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் உடன் மல்டிப்ளை செய்யும் போது இது எக்ஸாக்ட் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஆக மாற வேண்டும் எனவே நாம் இப்போது தொடரும் பாயிண்ட் இதுதான் அது ஒருவேளை அதாவது இஃப் அண்ட் இஃப் ஒன்லி கண்டிஷன் ஆனது சஃபிஷியன்ட் அவசியமான கண்டிஷன் என்பதை நாம் அறிவோம் இந்த ஈக்குவேஷன் இப்போது எக்ஸாக்டாக இருக்க வேண்டும் என்றால் டெல் இந்த ஃபங்க்ஷன் உடன் ரெஸ்பெக்டு ஒய் மஸ்ட் பி ஈக்வல்டு ஏ பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் இந்த ரெஸ்பெக்டு எக்ஸ் எனவே இவை டெல் ஐ எம் ஓவர் டெல் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல் ஐ என் ஓவர் டெல் எக்ஸ் ஆக இருந்தால் ஈக்குவேஷன் எக்ஸாக்ட் ஆக இருக்கும் என்பதை நாம் அறிவோம் அவை டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் எக்ஸாக்ட் ஆக இருப்பதற்கு தேவையான மற்றும் சஃபிஷியன்ட் கண்டிஷன்கள் எனவே இங்கே இது எக்ஸாக்ட் ஆக இருந்தால் இந்த கண்டிஷன் இருக்க வேண்டும் இந்த கண்டிஷனில் இருந்து இந்த மல்டிப்ளையர் அல்லது இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் ஆக நமக்கு தேவைப்படும் சில ஸ்பெஷல் கேஸ்களில் இந்த ஐஏ இங்கே பெற முயற்சிப்போம் எனவே ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஐ இந்த ஈக்குவேஷன் டெல் ஓவர் டெல் ஒய் ஐ எம் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல் ஓவர் டெல் எக்ஸ் ஆஃப் ஐ என் ஐ திருப்திப்படுத்தினால் கொடுக்கப்பட்ட ஈக்குவேஷன் எக்ஸாக்ட் ஆக இருக்கும் இங்கே பிரச்சனை என்னவென்றால் இந்த ஈக்குவேஷன் ஐ சால்வ் செய்வது ஏனெனில் இது ஒரு ஆர்டினரி ஈக்குவேஷன் அல்ல இது ஒரு பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸ் இந்த ஈக்குவேஷனில் பார்ஷியல் டெரிவேடிவ்ஸ் உள்ளன எனவே இது ஒரு பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆகும் இது இந்த ஈக்குவேஷனிலிருந்து இந்த ஐயை வெளியேற்றுவது மிகவும் எளிதானது அல்ல எனவே அத்தகைய ஈக்குவேஷன் ஐ நாம் சால்வ் செய்யக்கூடிய சில ஸ்பெஷல் கேஸ்களை கன்சிடர் செய்ய வேண்டும் எனவே அவற்றில் குறைந்தது இரண்டு ஆவது இங்கே கன்சிடர் செய்வோம் மேலும் இந்த பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸ் இல் இருந்து பெறப்படக்கூடிய இன்னும் பல ஸ்பெஷல் கேஸ்கள் இருக்கலாம் இதன் மூலம் நாம் அறியப்படாத ஐஏ இங்கே பெறலாம் எனவே இவை இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் ஐ இன் ஸ்பெஷல் கேஸ்கள் அது எக்ஸ் இன் ஃபங்க்ஷன் மட்டுமே ஆகும் அல்லது ஒய் இன் ஃபங்க்ஷன் மட்டுமே நமது முதல் அசம்ஷன் நாம் இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் ஐ தேடுகிறோம் இது எக்ஸ் இன் ஃபங்க்ஷன் மட்டுமே அல்லது ஒய் இன் ஃபங்க்ஷன் மட்டுமே ஆகும் எனவே இந்த இரண்டு ஸ்பெஷல் கேஸ்களையும் இங்கே கன்சிடர் செய்வோம் இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனின் சொல்யூஷன் அல்லது இந்த பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஐ பெற இங்கே எனவே இது எக்ஸ் இன் ஃபங்க்ஷன் மட்டுமே என்று ஒன்று என நாம் கருதினால் பின்னர் இந்த பிடிஇ இங்கே கண்டிஷனை குறைக்கலாம் ஏனெனில் நாம் கருதுகிறோம் இந்த ஃபங்க்ஷன் இங்கே ஐ என்பது எக்ஸ் இன் ஒரு ஃபங்க்ஷன் மட்டுமே எனவே இங்கே இந்த ஐ எம் ஐ இன் ஒய் ஐ பொறுத்து இந்த பார்ஷியல் தெரிவேடிவை நாம் எடுக்கலாம் ஏனெனில் இது ஐ இது எக்ஸ் இன் ஃபங்க்ஷன் எனவே நம்மிடம் சில எளிமைப்படுத்தல் உள்ளது குறைந்தபட்சம் ஐ உள்ளது ஒய் ஐ பொறுத்து எம் இன் பார்ஷியல் தெரிவேட்டிவ் அதற்கான ஷார்ட் நோட்டேஷன் இங்கே இந்த டெரிவேட்டிவ்க்கு ஈக்குவல் ஏனெனில் ஐ என்பது எக்ஸ் இன் ஃபங்க்ஷன் என்பதால் ப்ராடக்ட் ரூல் ஐ பயன்படுத்த வேண்டும் எனவே அது ஐ எக்ஸ் ஆகும் இந்த எண் மற்றும் ஐ உடன் இந்த எண் எக்ஸ் உள்ளது எனவே இங்கே ப்ராடக்ட் ரூல் ரைட் ஹேண்ட் சைட் உள்ளது எனவே கொடுக்கப்பட்ட டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் இன் சிம்பிளிஃபைடு ஃபார்ம் ஐ நாம் பெற்றுள்ளோம் இந்த ஐ எக்ஸ் என்பது ஒன்றும் இல்லை ஐ எம் ஒய் மைனஸ் ஐ என் எக்ஸ் மற்றும் இந்த எண் ஆல் டிவைடு செய்யப்பட்டது என்பதை நமக்கு சொல்கிறது மீண்டும் நோக்கம் சால்வ் செய்யப்படவில்லை ஏனெனில் இது இங்கே டி ஐ ஓவர் டி எக்ஸ் ஐ என்பது எக்ஸ் இன் ஃபங்க்ஷன் மட்டுமே ஆகும் எனவே இது இங்கே டி ஐ ஓவர் டி எக்ஸ் என்பதன் தெரிவேட்டிவ் ஆகும் ரைட் ஹேண்ட் சைட் இது எக்ஸ் இன் ஃபங்க்ஷன் ஆக இல்லாவிட்டால் அதை தீர்க்க முடியாது ஏனெனில் இந்த இன்கன்சிஸ்டன்சியை இங்கே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இல் பெறுவோம் ஏனென்றால் ஐ என்பது எக்ஸ் இன் ஃபங்க்ஷன் மட்டுமே என்பதை நாம் யூகித்துள்ளோம் எனவே இங்கே இது ஆர்டினரி டெரிவேட்டிவ் இங்கு இது டி ஐ ஓவர் டி எக்ஸ் மற்றும் இது எக்ஸ் இன் ஃபங்க்ஷன் எனவே ரைட் ஹேண்ட் சைட் எக்ஸ் இன் ஃபங்க்ஷன் ஆக இருக்க வேண்டும் குறைந்த பட்சம் ஐக்கான இந்த டி
இந்த ஆர்டினரி டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஐ நாம் சால்வ் செய்யலாம் எனவே நமது அடுத்த அசம்ஷன் இந்த எம்ஒய் மைனஸ் இந்த என் எக்ஸ் ஓவர் என் ஆக இருக்கும் ஏனெனில் ஐ எப்படியும் எக்ஸ் இன் ஃபங்க்ஷன் ஆகும் எனவே இந்த ஒன்று இது எக்ஸ் இன் ஃபங்க்ஷன் ஆக இருந்தால் இந்த ஐ ஏ எக்ஸ் இன் ஃபங்க்ஷன் ஆக பெறுவதற்கு நாம் எடுத்து கொள்ளக்கூடிய அசம்ஷன் இங்கே எனவே இங்கே இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் என்றால் அது முக்கிய கண்டிஷன் ஆகும் ஏனெனில் இது இந்த எம் மற்றும் என் மற்றும் என் ஆல் டிவைடு செய்யப்படுவதை பொறுத்தது எனவே இது எக்ஸ் இன் ஃபங்க்ஷன் ஆக இருந்தால் இந்த ஆர்டினரி சிம்பிள் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஐ நாம் சால்வ் செய்யலாம் இந்த ஃபங்க்ஷன் இங்கே மிகவும் சிக்கலானதாக இல்லை என்றால் இதை எஃப் எக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் எனலாம் ஏனெனில் அது எக்ஸ் இன் ஃபங்க்ஷன் மட்டுமே என்று நாம் கருதினால் அதன் பின்னரே நாம் இந்த ஐ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஐ எம்ஒய் மைனஸ் ஐ எக்ஸ் ஓவர் ஆன் ஈக்குவேஷன் ஐ சால்வ் செய்ய தொடங்க முடியும் எனவே இது எக்ஸ் இன் ஃபங்க்ஷன் மட்டுமே என்றிருந்தால் நாம் இந்த டி ஐ ஓவர் இந்த ஐ ஃப்ரம் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஈஸ் ஈக்குவல் டு இந்த எஃப் எக்ஸ் ஈக்குவேஷன் ஐ சால்வ் செய்ய முடியும் இதை இங்கு இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நாம் பயன்படுத்தியுள்ளோம் மற்றும் இந்த டி எக்ஸ் எனவே இது ஒரு சிம்பிள் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஆகும் இந்த எஃப் எக்ஸ் ஒரு சிம்பிள் ஃபங்க்ஷன் ஆக இருந்தால் இந்த இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் ஐ இங்கிருந்து பெறலாம் ஏனெனில் இந்த லாக்ரிதமிக் ஆஃப் ஐ ஈக்குவல் டு இந்த இன்டகரல் ஆஃப் எஃப் எக்ஸ் டி எக்ஸ் அதனால் இந்த ஐ எக்ஸ் ஈஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஆஃப் இந்த எஃப் எக்ஸ் டி எக்ஸ் எனவே அதனால் அது இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் ஆக இருக்கும் எனவே நாம் இந்த சரிபார்க்க வேண்டிய கண்டிஷன் எம் ஒய் மைனஸ் என் எக்ஸ் ஓவர் மற்றும் இது எக்ஸ் இன் ஃபங்க்ஷன் ஆக இருந்தால் இந்த கன்ஸ்டிரக்ஷன் இன் படி இது இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் இ பவர் இன்டகரல் எஃப் எக்ஸ் டி எக்ஸ் என்று எழுதலாம் கொடுக்கப்பட்ட டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனை இந்த ஐ எக்ஸ் ஆல் மல்டிப்ளை செய்தால் இந்த ஐ இப்போது இருக்கும் என்பதை தேவையான மற்றும் சஃபிஷியன்ட் கண்டிஷன் மூலம் நாம் பார்த்தோம் இந்த வழக்கில் இது எக்ஸ் இன் ஃபங்க்ஷன் மட்டுமே என்று இருக்கும்போது இது இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் ஆக செயல்படும் இப்போது மற்ற கேஸிலும் நாம் டீல் செய்யலாம் இரண்டாவது கேஸில் நாம் கூறியதை இங்கே இந்த ஐயை நாம் கருதும்போது இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் என்பது அந்த கேஸில் ஒயின் ஃபங்க்ஷன் மட்டுமே ஆகும் மீண்டும் அத்தகைய டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் உருவாகும் மற்றும் இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் இன் கன்சிஸ்டன்சியை பெறுவோம் இந்த கண்டிஷன் தட் ஒன்று ஓவர் எம் அண்ட் எக்ஸ் மைனஸ் எம் ஒய் என்பது ஒய் இன் ஃபங்க்ஷன் மட்டுமே ஆகும் எனவே இங்கே இப்போது இது ஒயின் ஃபங்க்ஷன் ஆக இருந்தால் இந்த ஒன்று இது ஜி ஒய் என்பதை பார்ப்போம் பின்னர் இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஐ மீண்டும் இந்த ஆர்டினரி அத்தகைய ஆர்டினரி டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஐ சால்வ் செய்ய முடியும் மேலும் நாம் இதை ஐ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் ஜி ஒய் டி ஒய் ஆஸ் இந்த இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் ஆக பெறலாம் எனவே இந்த இரண்டு சிம்பிளிஃபைடு கேஸ்களை நாம் அங்கு பெற்றோம் நான் சொன்னது போல் இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஐ சால்வ் செய்யக்கூடிய பல கேஸ்கள் இருக்கலாம் இந்த ஐயை பெறுவதற்கு இந்த கண்டிஷன் அவசியமான மற்றும் சஃபிஷியன்ட் கண்டிஷன் ஆகும் ஆனால் இந்த இரண்டு ஸ்பெஷல் கேஸ்களையாவது நாம் பரிசீலித்தோம் முதலாவது ஒன்று இந்த எம்ஒய் மைனஸ் என் எக்ஸ் ஓவர் என் என்பது எக்ஸ் இன் ஃபங்க்ஷன் மட்டுமே என்று இருக்கும்போது இரண்டாவது கண்டிஷன் இங்கே இந்த ஒன்று ஓவர் எம் என் எக்ஸ் மைனஸ் எம்ஒய் என்பது ஒய் இன் ஃபங்க்ஷன் மட்டுமே என்றிருக்கும் போது நாம் எடுத்தது எனவே அந்த விஷயத்தில் இது இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் ஆகும் மற்ற வழக்கில் இது இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் ஆக இருந்தது எனவே இதனுடன் நாம் இப்போது சில உதாரணங்களை காண்போம் முதலாவது ஒன்று எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் டி எக்ஸ் மற்றும் ப்ளஸ் இந்த எக்ஸ் ஒய் டிஒய் என்பது ஈக்குவல் டு பூஜ்ஜியம் ஆக கன்சிடர் செய்வோம் எனவே நம்மிடம் எம் உள்ளது இங்கே நம்மிடம் என் எம் என்பது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் அண்ட் என் என்பது எக்ஸ் ஒய்யாக உள்ளது எனவே இந்த ஈக்குவேஷன் எக்ஸாக்ட் ஆக இல்லை என்பதை நாம் சரிபார்க்கலாம் ஏனெனில் இந்த டெல் எம் ஓவர் டெல் ஒய் இங்கே இரண்டு ஒய் அண்ட் டெல் எம் ஓவர் டெல் எக்ஸ் என்பது வெறும் மீண்டும் இங்கே ஒய் டெல் எம் ஓவர் டெல் எக்ஸ் என்பது வெறும் ஒய் ஆகும் எனவே நேச்சுரலி இந்த இரண்டும் ஈக்குவல் இல்லை ஆனால் நாம் இந்த கேஸில் அப்சர்வ் செய்தவரை இவை முந்தைய விவாதத்தில் இருந்து அந்த கண்டிஷன்களை நாம் பெற்றுள்ளோம் நாம் பார்ப்பது என்னவெனில் ஒன்று ஓவர் என் ஆஃப் இந்த டெல் எம் ஓவர் டெல் ஒய் மைனஸ் டெல் என் ஓவர் டெல் எக்ஸ் அந்த எக்ஸ்பிரஷன் அங்கே இதை என் ஆல் டிவைடு செய்யும் போது நமக்கு கிடைப்பது என் ஒன்று ஓவர் எக்ஸ் ஒய் மற்றும் இங்கே நம்மிடம் இந்த இரண்டு ஒய் மற்றும் இந்த மைனஸ் ஒய் உள்ளது எனவே இது
1 over x dx which is l n x and d power l n x will give as x only in a way idu in the differential equation in integrating factor agum in the differential equation ku in the x all multiply seidal equation exact aga irukum adavadu iduve nam verify seiya kudiya exact differential equation agum in a way del m over del y inge irandu x y aga marum melum inge del n over del x enbadu irandu x y aga marum இப்போது இந்த ஈக்வேஷன் எக்ஸாக்ட் ஆக உள்ளது மற்றும் எக்ஸாக்ட் ஈக்வேஷன் ஐ எவ்வாறு சால்வ் செய்வது என்பது நமக்கு தெரியும் எனவே நாம் அனைத்து சொல்யூஷன் செயல்முறைகளையும் கடந்து செல்ல வேண்டியது இல்லை ஆனால் இது ஏற்கனவே முந்தைய லெக்சரில் விளக்கப்பட்டுள்ளது எனவே இப்போது எஃப் எதன் டிஃப்ரென்ஷியல் ஆக இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை கண்டுபிடிப்போம் எனவே இதுதான் எக்ஸாக்ட் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்வேஷன் ஆகும் மற்றும் சொல்யூஷன் ஆகும் இந்த செயல்முறைக்கு பிறகு அத்தகைய ஒரு எஃப் பெறுவதற்கு நாம் பின்தொடர்கிறோம் அதன் டிஃப்ரென்ஷியல் இது இந்த கொடுக்கப்பட்ட டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்வேஷன் இன் சொல்யூஷன் ஆக இதை பெறலாம் இந்த எம் மற்றும் இந்த எண் உடன் நாம் எடுக்கும் மற்றொரு உதாரணம் இங்கே எம் இதன் மூலம் கொடுக்கப்படுகிறது என் இதன் மூலம் கொடுக்கப்படுகிறது டெல் எம் ஓவர் டெல் ஒய் என்பது இங்கே இந்த சிக்கலான எக்ஸ்பிரஷன் ஆக வருகிறது என்பதை மீண்டும் நாம் வெரிஃபை செய்யலாம் மேலும் டெல் எண் ஓவர் டெல் எக்ஸ் இந்த எண்ணில் இருந்து வருகிறது இந்த சிக்கலான எக்ஸ்பிரஷன் மீண்டும் வருகிறது ஆனால் இந்த டிஃபரன்ஸ் ஐ நாம் எடுத்துக்கொண்டால் பின்னர் என் ஓவர் டெல் எக்ஸ் மைனஸ் டெல் எம் ஓவர் டெல் ஒய் நேச்சுரலி அது பூஜ்ஜியம் இல்லை இல்லை எனில் ஈக்வேஷன் எக்ஸாக்ட் ஆக இருக்கும் எனவே இங்கே இந்த டிஃபரன்ஸ் ஐ எடுத்துக்கொள்ளும் போது இதை கொஞ்சம் சிம்பிள் ஆக பார்ப்போம் சிம்பிளர் வெர்ஷன் இங்கே இந்த மைனஸ் நான்கு ஐ காமன் ஆக எடுத்துக்கொள்ளும் போது இங்கிருந்து இந்த ஒயை ஐ எடுப்பதன் மூலம் இதை ஒன்று ஐ மீண்டும் பெறுவோம் எனவே மைனஸ் நான்கு ஓவர் ஒய் மற்றும் ஏனெனில் இது துல்லியமாக பொருந்துவதை நாம் காண்கிறோம் இந்த எம் உடன் இங்கே இரண்டு எக்ஸ் ஒய் கியூ பிளஸ் ஒய்யை நாம் ஒய்யால் மல்டிப்ளை செய்து ஒய்யால் டிவைடு செய்யும் போது நமக்கு கிடைப்பது என்னவெனில் நான்கு ஓவர் ஒய் மேலும் இந்த எம் அங்கு அமர்ந்துள்ளது எனவே மைனஸ் ஃபார் ஓவர் ஒய் எம் எனவே இந்த ஒன்று இது எம் ஆல் டிவைடு செய்யும் போது இது ஒய்யின் ஃபங்க்ஷன் மட்டுமே ஆகும் எனவே இந்த எண் எக்ஸ் மைனஸ் இந்த எம் என்று நாம் பார்த்த இரண்டாவது கேஸ் இதுதான் பார்ஷியல் பெரிவேட்டிவ் ஒய் ஐ பொறுத்து எம் ஆல் டிவைடு செய்யப்பட்டு அது ஒயின் ஃபங்க்ஷன் மட்டுமே என்றிருந்தால் இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் ஐ எளிதாக கண்டறியலாம் மற்றும் இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் இந்த மைனஸ் நான்கு ஓவர் ஒய்க்கு எக்ஸ்போனன்ஷியல் இருக்கும் இந்த டி ஒய் உடன் இந்த ஒய் பவர் மைனஸ் நான்கு ஆக வரும் நமது இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் ஆகும் எனவே கன்குலூஷன் ஆனது மீண்டும் இந்த ஈக்வேஷன் ஐ ஒய் பவர் நான்கு ஆல் டிவைடு செய்தால் அல்லது ஒய் பவர் மைனஸ் நான்கு ஆல் மல்டிப்ளை செய்தால் இந்த ஈக்வேஷன் பின்னர் இந்த சமன்பாடு எக்ஸாக்ட் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்வேஷன் ஆக மாறும் பின்னர் இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்வேஷன் ஐ சால்வ் செய்ய அணுகுமுறையை பின்பற்றலாம் இந்த மல்டிபிளிகேஷனுக்கு பிறகு எஸ் எதனுடைய டிஃப்ரென்ஷியல் என்பதை கண்டறிய எனவே இதை ஒன்று சால்வ் செய்ய முடியும் மற்றும் சொல்யூஷன் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் இ பவர் ஒய் ஸ்கொயர் பை ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஓவர் ஒய் கியூப் என்பது ஈக்குவல் டு சம் கான்ஸ்டன்ட் என்று வரும் எனவே இங்கே மீண்டும் அந்த அணுகுமுறையானது குறைந்தபட்ச டெரிவேஷன் மூலம் ஜெனரல் அணுகுமுறையாக இருந்தது இந்த இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் ஒய்ஐ பெறக்கூடிய சில சிம்பிள் கேஸ்களை மட்டுமே நாம் கன்சிடர் செய்தோம் அதிலிருந்து இன்னும் சில கண்டுபிடிப்புகள் உள்ளன அந்த கண்டிஷனில் நாம் இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் ஐ கண்டறிய முடியும் நாம் அவற்றை கண்டுபிடிப்பதற்கான விவரங்களுக்கு செல்லவில்லை உதாரணமாக இந்த ஈக்வேஷன் ஹோமோஜீனியஸ் ஆக இருந்தால் இது சாத்தியக்கூறுகளில் ஒன்று ஆகும் மேலும் இந்த எம் எக்ஸ் ப்ளஸ் என் ஒய் என்பது பூஜ்ஜியம்க்கு ஈக்குவல் இல்லை எனவே மீண்டும் நேரடியாக இந்த ஐ எக்ஸ் ஒய் ஆஸ் ஒன்று ஓவர் எம் எக்ஸ் ப்ளஸ் என் ஒய் என்ற ஒன்றை கண்டறிய முடியும் இதுவே இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்வேஷன் இன் இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் ஆக இருக்கும் ஆனால் இங்கே கண்டிஷன் என்பது ஹோமோஜீனியஸ் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்வேஷன் ஆக இருக்க வேண்டும் ஹோமோஜீனியஸ் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்வேஷன் ஐ எவ்வாறு சால்வ் செய்வது என்பது நமக்கு முன்பே தெரியும் ஆக இந்த இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் ஐ கண்டறிந்து எக்ஸாக்ட் ஈக்வேஷன் ஐ சால்வ் செய்வதில் இந்த அணுகுமுறையை பின்பற்ற முடியாது இங்கே மற்றொரு சாத்தியக்கூறு இந்த ஃபார்ம் இன் எம் டி எக்ஸ் ப்ளஸ் என் டி ஒய் ஈக்குவல் டு பூஜ்ஜியம் இந்த ஈக்வேஷன் இந்த ஃபார்மில் தரப்பட்டால் அது சில ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ் ஒய் ஒய் டி எக்ஸ் மற்றொரு ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ் டி ஒய் ஆகும் இந்த ஒன்று ஓவர் எம் எக்ஸ் மைனஸ் என் ஒய் இந்த டெர்ம் பூஜ்ஜியம்க்கு ஈக்குவல் இல்லை என்றால் இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் ஆக மாறும் இந்த ஈக்வேஷன் உடன் மல்டிப்ளை செய்தால் இந்த ஈக்வேஷன் எக்ஸாக்டாக ஆகிவிடும்
இது போன்ற இன்னும் பல ரூல்கள் அதிலிருந்து பெறப்படலாம் ஆனால் நாம் மிகவும் ஜெனரல் ஆன அணுகுமுறையை பற்றி விவாதித்தோம் அந்த ஸ்பெஷல் கேஸ்களில் இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் ஐ எவ்வாறு பெறுவது என்பதை பார்த்தோம் எனவே கன்குளூஷனுக்கு வருவோம் இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் என்பது இங்கே ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆகும் கொடுக்கப்பட்ட டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஐ நாம் மல்டிப்ளை செய்தால் அது எக்ஸாக்ட் ஆக இல்லை ஆனால் மல்டிபிளிகேஷனுக்கு பிறகு ஈக்குவேஷன் எக்ஸாக்ட் ஆக ஆகிறது அத்தகைய ஃபங்க்ஷன் ஐ இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் என்று அழைக்கிறோம் மற்றும் இந்த ஸ்பெஷல் கேஸை பார்த்தோம் எம்ஓஇ பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் எம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் என் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஆக இந்த டிஃபரன்ஸ் என் ஆல் டிவைடு செய்யப்படும் இந்த எக்ஸ் இன் ஃபங்க்ஷன் மட்டுமே ஆகும் பின்பு இந்த ஐ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல்டு இ பவர் என்பதை நாம் பெறுகிறோம் இந்த இன்டகரல் எஃப் எக்ஸ் டி எக்ஸ் ஆனது இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் ஆக இருக்கும் இது ஒய் இன் ஃபங்க்ஷன் மட்டுமே ஆகும் இதை ஜி ஒய் என்று கூறுவோம் இது இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் ஆகும் ஐ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்போனன்ஷியல் இன்டகரல் ஜி ஒய் டி ஒய் இவைதான் பயன்படுத்தப்பட்ட குறிப்புகள் மற்றும் உங்கள் கவனத்திற்கு நன்றி